ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ യശീയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ കാവൽക്കാര രാത്രി എന്തായി കാവൽക്കാര രാത്രി എന്തായി എന്ന് ഒരുത്തൻ സേയിരിൽ നിന്ന് എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു അതിന് കാവൽക്കാരൻ പ്രഭാതവും രാത്രിയും വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കൊള്ളുവീൻ പോയി വരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെയും എന്നുമെന്നേക്കും പ്രകാശിക്കും എന്ന് ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്ന ദാനിയേലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നാം സുവിശേഷ വേലയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പര്യാലോചിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പല പ്രാവശ്യമായി സുവിശേഷ വേലയുടെ ഗൗരവവും ആവശ്യകതയും അതിൻ്റെ പ്രയോജനവും എല്ലാം നാം ചിന്തിച്ച് വരികയായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രചുരമായ പ്രചാരണം അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ നീറി പുകഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങൾ ഇന്ന് തകർന്നിരിക്കുകയാണ് അനേകർ നല്ല നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പാണ്ഡിത്യം നേടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സമാധാനം മാത്രം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ വളരെ മനോഹരമായൊരു പുസ്തകം വായിച്ചു ഹൗ ടു സ്റ്റോപ്പ് വറിയിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് എ പ്ലസൺ ലൈഫ് എങ്ങനെ ആകുലങ്ങളെ അകറ്റാം ആകുലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാം എങ്ങനെയൊരു സന്തുഷ്ട ജീവിതം തുടങ്ങാം എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഹൗ ടു സ്റ്റോപ്പ് വറിയിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് എ പ്ലസൺ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് ആകുലങ്ങൾ അകറ്റി ഒരു സന്തുഷ്ട ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പറ്റുക ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതിയ ആൾ വളരെ വിസ്മൃതനായ ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ മറ്റൊരു പുസ്തകം പണ്ട് എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കൽ എനിക്ക് സമ്മാനമായി കിട്ടിയതാണ് ഹൗ ടു വിൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദം ഹൗ ടു വിൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദം എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിതരെ നേടുക എങ്ങനെ അവരെ സ്വാധീനം ചെയ്യാം ഈ ഹൗ ടു സ്റ്റോപ്പ് വറിയിങ് ആൻഡ് ലീഡ് എ പ്ലസ് സ്റ്റാർട്ട് എ പ്ലസ് ഇൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതി കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡെയിൽ കാർണഗി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഡെയിൽ കാർണഗി അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എങ്ങനെ ആകുലങ്ങൾ അകറ്റാം എങ്ങനെയൊരു സന്തുഷ്ട ജീവിതം തുടങ്ങാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അനേകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായി ജ്ഞാനം അദ്ദേഹം നേടി നല്ല ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് എങ്ങനെ ആകുലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം എങ്ങനെ ആശങ്കകൾ അകറ്റാം എങ്ങനെ ഭാരങ്ങൾ മാറ്റാം വറി എങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കാം എന്നിട്ടൊരു സന്തുഷ്ട ജീവിതം എങ്ങനെ തുടങ്ങാം വളരെ വിശദമായി അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾ അനേകർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ ആശയങ്ങളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ നൈരാശ്യം പോണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ വറി കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വലഞ്ഞ് നിരാശയോടെ അദ്ദേഹം തീരുകയും ഒടുവിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥതയില്ലാതായി അദ്ദേഹത്തിന് ആകുലങ്ങൾ അകറ്റാൻ കഴിയാതായിപ്പോയി മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധനായ നോവലിസ്റ്റാണ് ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് വേ ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് വേ എന്ന് പറയുന്ന ആ നോവലിസ്റ്റ് എഴുതിയ സുന്ദരമായൊരു നോവലുണ്ട് ദ ഓൾഡ് മാൻ ഇൻ ദ സീ കിഴവനും കടലും എന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകം കിഴവനും കടലും ഓൾഡ് മാൻ ഇൻ ദ സീ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഒരു 
സുന്ദരമായ കൃതിയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു രോഗിയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ രോഗിയാണെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ രോഗം മാരകമായ രോഗമാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും നിരാശയോടെ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അനേക ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം തേടുകയാണ് സ്വസ്ഥതയില്ല സമാധാനമില്ല കുടുംബത്തിൽ വഴക്കുകൾ പരസ്പരം ഈർഷ്യകൾ മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല മക്കൾ സുബോധമില്ലാത്തവരെ പോലെ പെരുമാറുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ദ്വേഷിക്കുകയും എന്നും വീട്ടിൽ വഴക്കും പിണക്കുമായി കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരുന്നു ചികിത്സിക്കാൻ പണമില്ല കടം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിലാകെ അസ്വസ്ഥതയും പ്രയാസവുമായി മനുഷ്യർ ഓരോരുത്തരും വലയുകയാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഹൃദയങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പാകിക്കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ നിർമ്മലമായ സുവിശേഷം ഏതെങ്കിലും ഉപദേശം കൊടുക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തത്വസംഹിത പ്രദാനം ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ചില മതതത്വങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനുമല്ല പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിനെ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൂരവ്യാപകമായ സൽഫലങ്ങളുള്ള വാക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും എന്നുമെന്നേക്കും പ്രകാശിക്കും ഇവിടെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ഒരാൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു കാവൽക്കാരെ രാത്രി എന്തായി കാവൽക്കാരെ രാത്രി എന്തായി നാം അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എസ് എ പ്രഭ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം തണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കാവൽക്കാരെ രാത്രി എന്തായി കാവൽക്കാരെ രാത്രി എന്തായി എന്ന് ഒരുത്തൻ സേയിരിൽ നിന്ന് എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു അതിന് കാവൽക്കാരൻ പ്രഭാതവും രാത്രിയും വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിവീൻ പോയി വരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മലയാള തർജ്ജമ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായ തർജ്ജമയല്ല അത്ര കൃത്യമായ തർജ്ജമയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ ലിവിംഗ് ബൈബിളിൽ അതിങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് എളുപ്പം മനസ്സിലാകും വാച്ച് മാൻ വാട്ട് ദ നൈറ്റ് വാച്ച് മാൻ വാട്ട് ദ നൈറ്റ് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ദ വാച്ച് മാൻ റിപ്ലൈസ് യുവർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡേ ഈസ് ഡോണിങ് നൗ ടേൺ അഗെയിൻ ടു ഗോഡ് so that i can give you better news seek for him and then come again avade leludumana artham vyaktamana watchman what the night kavalkara ratri neram endai ratri samayam endai watchman what the night ratri neram endai how much time is left ini samayam etra undu ഇനി എത്ര സമയം ബാക്കിയുണ്ട് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഇനി ബാക്കി എത്ര സമയമുണ്ട് ദി വാച്ച്മാൻ റിപ്ലൈസ് കാവൽക്കാരൻ മറുപടി പറയുകയാണ് യുവർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡേ ഈസ് ഡോണിങ് നൗ നേരം വെളുക്കാറായി പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ന്യായവിധിയുടെ ദിവസമാണ് നേരം പുലരാറായി യുവർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡേ ഈസ് ഡോണിങ് നൗ ഇതാ അടുത്തു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡേ അടുത്തു ന്യായത്തീർപ്പിൻ്റെ ദിവസം ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി പൊട്ടിപിടരാൻ പോകുന്ന പ്രഭാതം നിൻ്റെ ന്യായവിധിയാണ് അത്ര അടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അധികം സമയമൊന്നുമില്ല ഹൗ മച്ച് ടൈം ഈസ് ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇനി എത്ര സമയമുണ്ട് യുവർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഡേ ഈസ് ഡോണിങ് നൗ നിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം ഇതാ പുലരാൻ പോകുന്നു പുലർച്ച ന്യായവിധിയുടെ ദിവസമാണ് Turn again to God so that I can give you better news. Vegam devithi ngilik thiriyu. Turn again to God. Devithi ngilik vegam thiriyu. So that I can give you better news. Ninnakku kore koodi nalla vartakal tharan angani nikki kariyum. Kavalkaran parayi gaya na. Kore koodi nalla vartakal tharan angani nikki unnda. Adhi nori pomeri yollu. Ippo ngilim. So late. Vahi poi. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ടേൺ അഗെയിൻ ടു ഗോഡ് വേഗം ദൈവത്തെങ്കിലും തിരിയുവീൻ 
ടേൺ അഗെയിൻ ടു ഗോഡ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തിങ്ങളേക്ക് വേഗം തിരിയുകയും സോ ദർ ഐ ക്യാൻ ഗീവ് യു ബെറ്റർ ന്യൂസ് നല്ല വാർത്തകൾ നിനക്ക് തരാൻ പറ്റും സീക്ക് ഫോർ ഹിം ദൈവത്തെ അന്വേഷിപ്പീൻ സീക്ക് ഫോർ ഹിം ആൻഡ് ദെൻ കം അഗെയിൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിപ്പീൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പ്രഭാതവും രാത്രിയും വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് പ്രഭാതവും രാത്രിയും വന്നിരിക്കുന്നു കാവൽക്കാരെ രാത്രി എന്തായി കാവൽക്കാരെ രാത്രി എന്തായി എന്ന് ഒരുത്തൻ സേരിൽ നിന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നതിന് കാവൽക്കാരൻ പ്രഭാതവും രാത്രിയും വന്നിരിക്കുന്നു ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ പ്രഭാതം പക്ഷേ അത് രാത്രിയുടെ പ്രഭാതമാണ് അത് ന്യായവിധിയുടെ പ്രഭാതമാണ് പ്രഭാതവും രാത്രിയും വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയണമെങ്കിൽ മലാഖി പ്രഭാതിൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കണം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രാത്രിയുടെ അനുഭവമുണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ നല്ല അരുണാഭമായ നല്ല പ്രകാശ പ്രചുരിമയുള്ള പ്രഭാതത്തിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയാണത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വായിക്കാം മലാഖി പ്രഭാത പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അപ്പോൾ അഹങ്കാരികളൊക്കെയും അപ്പോൾ അഹങ്കാരികളൊക്കെയും സകല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരും താളടിയാകും സകല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരും താളടിയാകും വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം വേരും കൊമ്പും ശേഷിപ്പിക്കാതെ അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും വേരും കൊമ്പും ശേഷിപ്പിക്കാതെ അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും അതാണ് രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ന്യായവിധിയുടെ സമയം വരുന്നു ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ആ ഒരു ദിവസം വരും എല്ലാം കത്തി അഴിയുന്ന ആ ഒരു സമയം വരും ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ആ ഒരു ദിവസം വരും അപ്പോൾ അഹങ്കാരികളൊക്കെയും സകല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരും താഴടിയാകും വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം വേരും കൊമ്പും ശേഷിപ്പിക്കാതെ ഭൂമിക്ക് അടിയിലുള്ളതായ വേരും ഭൂമിക്ക് മേധിയുള്ള കൊമ്പും ഒന്നും ശേഷിപ്പിക്കാതെ സമൂലം നശിപ്പിക്കും വേരും കൊമ്പും ശേഷിപ്പിക്കാതെ അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും അവരെ സമൂ സമൂലം ദഹിപ്പിച്ചു കളയും മുഴുവനായി ദഹിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവാരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവാരളി ചെയ്യുന്നു എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഭാഗം ആളുകൾക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ആനന്ദ തികവിന്റെ നൃത്തമാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ സന്തോഷ നൃത്തമാണ് അതെന്താണത് എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ നീതി സൂര്യൻ തന്റെ ചിറയിൻ കീഴിൽ രോഗോപ ശാന്തിയോടുകൂടെ ഉദിക്കും നീതി സൂര്യൻ തന്റെ ചിറയിൻ കീഴിൽ രോഗ ഉപശാന്തിയോടുകൂടെ ഉദിക്കും നിങ്ങളും പുറപ്പെട്ട് തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പശുക്കിടാക്കളെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടും നിങ്ങളും പുറപ്പെട്ട് തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പശുക്കിടാക്കളെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടും സന്തോഷത്തിന്റെ നൃത്തം ഒരു ഭാഗം ആളുകൾക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ നൃത്തമാണ് പ്രഭാതം അത് ആനന്ദകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു ഭാഗം ആളുകൾക്ക് രാത്രിയുടെ അനുഭവമാണ് ന്യായവിധിയുടെ അനുഭവമാണ് യുവർ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈസ് ഡോണിങ് നൗ നിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം ഇതാ ഇതാ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം ഇതാ പുലരാറായിരിക്കുന്നു ന്യായവിധിയുടെ ദിവസം തുടങ്ങാറായിരിക്കുന്നു യുവർ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ ഈസ് ഡോണിങ് നൗ ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ആ ദിവസം ഭയങ്കരമായ ന്യായവിധി സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യന് ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ വിവരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട വലിയ വേദപുസ്തക പാണ്ഡിത്യം വേണ്ട ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന അനേക അനേകം കാര്യങ്ങൾ മതി ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ദിവസം ആസന്നമായി എന്ന് അറിയുവാൻ ബോംബുകൾ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ ഭയങ്കരങ്ങളായ അത്യാഹിതങ്ങൾ ഭീകരമായ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം നാം ഇന്ന് പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഈ ഭീകരാക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതായ വാർത്തകളില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തെല്ലാം അത്യനർത്ഥങ്ങളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയുണ്ട് ഇന്ന് ഭീകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കഴിയുന്ന ദേശങ്ങൾ ഏതുണ്ട് സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിൽ കഴിയുന്ന ജനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ മാസം പതിനാറാം തീയതി രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്ക് ഒരായിരം സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചാൽ എത്ര പ്രകാശം വരും അതുപോലുള്ള വഴിയൊരു പ്രകാശം 
ന്യൂ മെക്സിക്കോയുടെ ആ മണലാരണ്യത്തിൽ ജ്വലിച്ചു ഭയങ്കരമായ തീക്ഷ്ണമായ പ്രകാശമായിരുന്നു അത്യുജ്വലമായ പ്രകാശമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചാൽ എത്ര പ്രകാശമായിരിക്കും അതുപോലത്തെ കൊടിയ പ്രകാശമായിരുന്നു ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൂരദർശനിൽ കൂടി അത് കണ്ടുകൊണ്ട് വിമാനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആറ്റും പമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കൂടെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോട് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു അലാസ് വി ഹെഫ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ഹെൽ അയ്യോ നാം ഒരു നരകം മെനഞ്ഞു പോയല്ലോ നാം ഒരു നരകമാണല്ലോ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത് എന്ന് അലാസ് വി ഹെഫ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ഹെൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ജ ജൂലൈ മാസം പതിനാറാം തീയതിയാണ് ആദ്യത്തെ ആറ്റം പോകുമ്പോൾ പരീക്ഷണം നടന്നത് ന്യൂ മെക്സിക്കോയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അന്ന് തുടങ്ങി ഈ ലോകം വീർപ്പടക്കി നിൽക്കുകയാണ് ബുദ്ധിജീവികൾ അമ്പലപ്പോട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അടുത്ത അണുയുദ്ധം വരുന്നത് എപ്പോഴെന്ന് അടുത്ത അണുവായുധം അതിൻ്റെ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയെല്ലാമെന്ന് രണ്ടാം ലോകമായുധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ തീർന്നത് ആറ്റം പോകുമ്പോൾ പ്രയോഗത്തെ തുടർന്നാണ് ഇതെല്ലാം ചരിത്രം അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്ന വസ്തുതകളാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം തീർന്നു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ വക്കിൽ ലോകം പലവട്ടം എത്തിയതാണ് കാലങ്ങൾ പിന്നെയും ഉരുണ്ടുരുണ്ട് നീങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചുകുള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ഭീകര ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ലോകം ഇതാ ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലോകത്തനേക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൈവശം ആറ്റം മുമ്പ് ഇന്ന് സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്ക് കീഴിലും സൗന്ദര്യ അന്തർഭാഗത്തുമായി ഇന്ന് ഭീകരമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേൾക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ രാത്രി വരാൻ പോകുന്നു മനുഷ്യജാതിയുടെ മേൽ ഭീകരമായ ശിക്ഷകൾ വരാൻ പോകുന്നു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽ ഭയങ്കരങ്ങളായ കെടുതികൾ വരാൻ പോകുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് എഴുതി നിരക്ഷര കുക്ഷിയായ പത്രോസ് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത പത്രോസ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തോളം വർഷം മുൻപ് എഴുതി വെച്ചു പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ ആകാശം കൊടുമുഴക്കത്തോട് ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി അഴിയുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും എന്തു പോകുകയും ചെയ്യും ആകാശം കൊടുമുഴക്കത്തോട് ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി അഴിയും മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ധാതുക്കളും ലോഹങ്ങളും എല്ലാം കത്തി അഴിയും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി അഴിയുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും എന്തു പോകുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെയും അഴിവാനുള്ളതായിരിക്കിയാൽ ആകാശം ചുട്ടഴിവാനും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ത് ഉരുകുവാനുമുള്ള ദൈവ ദിവസത്തിൻ്റെ വരവ് കാത്തിരുന്നും ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് നിങ്ങളെത്ര വിശുദ്ധ ജീവിതവും ഭക്തിയുമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്ഥലം പറയുന്നത് വർഷങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകം ഭീകരമായ ഒരു ദശാസന്ധിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രഭാതവും രാത്രിയും വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ആ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് ആസന്നമായിരിക്കുന്നു ടേൺ അഗെയിൻ ടു ഗോഡ് വേഗം ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് തിരിയുവേൻ ടേൺ അഗെയിൻ ടു ഗോഡ് സോ ദൈ കെൻ ഗീവ് യു ബെറ്റർ ന്യൂസ് വേഗം ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ന്യൂസ് തരാൻ പറ്റും എന്താണ് ബെറ്റർ ന്യൂസ് പ്രഭാതത്തിൻ്റെ അരുണിമ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത പ്രഭാതത്തിൻ്റെ സന്തോഷ തികവ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെ എൻ്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ നീതി സൂര്യൻ തൻ്റെ ചിറയും കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ ഉദിക്കും നിങ്ങളും പുറപ്പെട്ട് തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പശുക്കിടാക്കളെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടും സ്നേഹിതരെ അന്ന് നാം മുറവിളി കൂട്ടുന്നവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുമോ അതോ നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുമോ അത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാലം ശരീരത്തിൽ പ്രാണൻ കുടികൊള്ളുമ്പോഴാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ നിലവിളിച്ച് യാതനയിൽ തകർന്ന് അയ്യോ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് പ്ര പ്രലപിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണോ അതോ ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്ത് യേശുവിൻ സന്നിധിയിലേക്ക് മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് പറന്നുയരുന്നവരുടെ കൂടെയാണോ ഞാൻ നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്ക് മാത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് അത് ഈ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ശരീരം വിട്ടതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ശരീരം വിട്ടതിന് ശേഷം മാനസാന്തരമില്ല ശരീരം വിട്ടതിന് ശേഷം അനുതാപമില്ല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പ്രാണൻ പോയതിന് ശേഷം 
പിന്നെ നരകമോ സ്വർഗമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സാവകാശമില്ല അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കോരിന്തൽ കഴുതി രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് മറക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രഭാതമാണോ വരേണ്ടത് ആനന്ദ നൃത്തമാണോ വരേണ്ടത് അതോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രാത്രിയാണോ വരേണ്ടത് ന്യായവിധിയാണോ വരേണ്ടത് ഭീകരമായ ശിക്ഷകളാണോ വരേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടെ പറയാം ന്യായവിധി ഒഴിവാക്കാൻ കർത്താവായേശു ക്രൂസിൽ മരിച്ചു എൻ്റെ ന്യായവിധി ഒഴിവാക്കാൻ എൻ്റെ ശിക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കിത്തരാൻ എൻ്റെ പാപത്തിന് ശിക്ഷ ഏൽക്കാൻ യേശു കുരിശിന്മേൽ തിരുമനസ്സായി സ്വയം ബലി അർപ്പിച്ചു യേശു ക്രൂസിൽ തൻ്റെ ജീവരക്തം ചൊരിഞ്ഞു ഓർക്കുക ആരും ശിക്ഷാവിധിയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ആരും ന്യായവിധിയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്നേഹിതരെ ഒരേ ഒരു മാർഗം മാത്രം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം നവേദപുസ്തകം പറയും റോമർ ലേഖന എട്ടാം അധ്യായമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല റോമർ ലേഖന എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം എങ്ങനെ ക്രിസ്തു യേശുവിലായോ എന്നറിയാം വളരെ ലളിതമാണ് ഒരു തെൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതാ പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നാം നിരന്തരം കേൾക്കുന്നൊരു വാക്യമല്ലേ അത് ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ സൃഷ്ടിയായോ പഴയ സ്വഭാവം മാറിയോ പഴയ കോപം മാറിയോ പഴയ തിന്മയോടുള്ള ആസക്തി മാറിയോ പഴയ മ്ലേച്ഛതകൾ മാറിയോ പഴയ വഴക്കും പിണക്കവും മാറിയോ പഴയ ഉഴപ്പൻ ശീലം മാറിയോ പഴയ അലസതകൾ മാറിയോ പഴയ ക്രമക്കേടുകൾ മാറിയോ പണത്തിൽ നടത്തിയ തിരിമറികൾ മാറിയോ എൻ്റെ ദൈവമേ പഴയ സ്വഭാവം മാറിയോ നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചു നോക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരോടെല്ലാം ഞാൻ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആരെയെല്ലാം ഞാൻ ദ്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കെല്ലാം ഞാൻ വേദന വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറിയോ ചിന്തിക്കൂ രഹസ്യ ജീവിതം എത്രത്തോളം വിശുദ്ധമാണ് ചിന്തിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിവേഗം മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ ടേൺ അഗെയിൻ ടു ഗോഡ് സോ ദൈ ക്യൻ ഗീവ് യു ബെറ്റർ ന്യൂസ് വേഗം ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ തരാൻ കഴിയും ടേൺ അഗെയിൻ ടു ഗോഡ് സോ ദൈ ക്യൻ ഗീവ് യു ബെറ്റർ ന്യൂസ് ദൈവത്തിലേക്ക് അതിവേഗം തിരിയുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ തരാൻ കഴിയും യേശു വരാറായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവീൻ ന്യായ വിധി വരുന്നതിന് മുൻപ് അതിവേഗം മനം തിരിയുവീൻ അതിവേഗം ക്രിസ്തുവിനായി ജീവിതം വേർതിരിപ്പീൻ പാവത്തോട് യാത്ര പറയുവീൻ ഒന്നു മാത്രം ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പാപം വന്നെങ്കിലും എന്തെല്ലാം തിന്മ വന്നെങ്കിലും ഏതെല്ലാം മ്ലേച്ഛതകൾ വന്നെങ്കിലും എല്ലാം കഴുകി നിശേഷം നിങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിപ്പാൻ കർത്താവായ യേശു മതിയായവനാണ് നിങ്ങളെ കഴുകിയെടുക്കാൻ യേശു മതിയായതാണ് നിങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിപ്പാൻ യേശുവിൻ്റെ തിരിരക്തം മതിയായതാണ് നിങ്ങളുടെ സകല പാപങ്ങളും മാറ്റും നിങ്ങളുടെ സകല ശാപങ്ങളും മാറ്റും നിങ്ങളുടെ സകല ബാധകളും മാറ്റും നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള ദുരാത്മ ബന്ധനങ്ങൾ മാറ്റും നിങ്ങളുടെ മേലുള്ളതായ സകല തിന്മകളും മാറ്റും യേശു നിങ്ങളെ കഴുകും നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊടുക്കൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങൂ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തുറക്കൂ യേശുവിനോട് വാക്കു പറയൂ യേശുവേ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിൻ്റെ വക നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള കർത്താവ് ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു തിരുവചനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വചനം കേട്ട് ഓരോരുത്തരെയും അരുമനാഥ അവിടെ നിന്ന് സന്ദർശിക്കണമേ അവിടെ നിന്ന് സ്പർശിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തിരക്തത്താരുടെ കഴിവ് പ്രാപിപ്പാനുള്ള വാഞ്ചയും ദാഹവും എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ
थ्री